അവർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത് സൈനിക സന്നാഹം ഒരുക്കിയപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അടിയുറച്ചു നിന്ന് ഖത്താബ് തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ധീരരിൽ ധീരർ പോലും പതറിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനു നിസ്കാരത്തോടും ജക്കാത്തിനോടുമുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയവരോട് നിസ്കരിക്കാം ഞങ്ങൾ ജക്കാത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബൈത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആൽ അഹ്ലു ബൈത്ത് അവരാണ് എന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്ത് അവരാണ് എന്റെ നിധി കുംഭങ്ങൾ അവരെയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള വസീലയായി ഞാൻ കാത്തുവെക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ആലിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹ്ലുബൈത്തുമായി സഹകരിച്ചതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മഹ്സറിൽ വെച്ച് എന്റെ അമലുകളുടെ ഏടുകൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ വലത് കരത്തിൽ തന്നെ ആ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കിതാബ് എന്റെ വലതുകരത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് ന്യായമായ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു 
സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നാം മഴദിൻ വൈസനീയം സമ്മേളനം അതിന്റെ ആരവത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മലയാള മണ്ണും മറ്റ് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഭൂമിനീയങ്ങൾ അതിൽ ആവേശഭരിതരായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് ആതിഥേയ ജില്ല എന്നും ഉള്ള ഒരു നിലക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഇതുവരെയും നാം അതിനൊപ്പമുണ്ട് ഈ പ്രയാണത്തിനൊപ്പമുണ്ട് നാം വണ്ടിയിലല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി അതിനൊപ്പമുണ്ട് അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ നാം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നാം ആവേശഭരിതരാകുന്നുണ്ട് ഇനി മഴതിൻ്റെ വൈസനീയത്തിന് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സേവനം ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഞാൻ വളണ്ടിയർ ആകേണ്ടത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഭാഗമാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും സൗകര്യമുള്ളവരും ഒഴിവുമുള്ളവരും കഴിവുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവും സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാം അതുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഒരു സമ്മേളന വിജയത്തിനുള്ള ശ്രമം മാത്രമല്ല ഊഹ്രവിയായ ആത്മീയമായ വിജയത്തിനുള്ള ഒരു നിമിത്തം കൂടിയാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് സുനത്തീയമായത്തിൻ്റെ കരുത്തും വിജയവുമെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രം തന്നെ സാക്ഷിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരാവേശം മറ്റ് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിനായി ജീവിക്കണം മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് മമതയുള്ള മനുഷ്യരെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ ബോംബിട്ട് തകർക്കാത്ത വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും പ്രചരിപ്പിക്കാത്ത ജീവനുള്ളവരെയെല്ലാം ജീവനുള്ളവരാണെന്നും മനുഷ്യരെയെല്ലാം മനുഷ്യരാണെന്നും കാണാൻ മാനവികമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോടുകൂടെ വളരെ ശാന്തമായി സന്തോഷത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടെ നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുകയും അവസാനം നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആഹൃത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉഹ്രവിയായ വിജയം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശമാണ് നാം ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതിൻ്റെയും നാം ഇതിൽ ഭാഗമാക്കാകുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നിലുള്ളത് അള്ളാഹു എല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷമായി പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും എല്ലാവരോടും ദ്വാ വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് കസാരൊക്കെ ഇവിടെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ അതൊരു അതിപകേടായിട്ട് വരുമല്ലോ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള കഴിയുന്ന അത്ര ഫുള്ള് ഈ കസാരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇരുന്ന് മജിൽസ് ഭംഗിയാക്കണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വീണ്ടും അത് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിന് വലിയ വിലയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രു സാദാത്ത് അവിടുത്തെ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് വന്നതരാ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങരുത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സലാത്തിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റേജ് കയറാൻ ഞമ്മക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ആ മുന്നത്ത സഫ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസാല സ്റ്റേജിൽ കാര്യ കണ്ടാൽ പിറ്റേ മീറ്റിങ്ങിൽ അത് കഠിനമായിട്ട് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് ഈ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സമ്മേളനത്തിന് വന്നു വരാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാര്യ സഭ കടക്കുക നേരത്തെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായി നിസ്കരിക്കാൻ പോയതാണ് തങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വന്ന് കയറിയിട്ട് നമ്മളവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് സഭ ഭംഗിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കയറി വരില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്ന ഒരുപാട് മാതിരല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രു സാദാത്ത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമാണ് മാതിൻ മാത്രല്ല മാതിൻ ആ അത്ഭുതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരത്ഭുതമാണ് എപ്പോഴും അസ്മാ ഉൽ ബദ്രും സലാത്തും ആ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര കൂടുതൽ 
മുറുകെ പിടിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നില്ല എന്ത് വർഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അസ്മാൽ ബദർ ചെല്ലുക സ്വലാത്തില്ല അസ്മാൽ ബദർ ചെല്ലുക സ്വലാത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഹൈറുള്ള മൊമിനീങ്ങൾക്ക് നഫ്ലുള്ളതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലെങ്കിലും പറയുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എന്ന് മഹാനായ ഹബീബ് സല്ലാഹുലൈസ്വലം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനും അവന്റെ ദീനിനും അവന്റെ അടിമകളുടെ ഹൈറിനും വേണ്ടി ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തല എല്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്തിന് നിസ്വാഹു അലിഹു വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യോപകാരവും ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് അഹിലുബൈത്തിനെ നമ്മൾ മഹബത്ത് വെക്കുകയും അവരെ പിന്തുണക്കുകയും അവരെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹബീബ് സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല അക്സിറു മിന സ്വലാത്ത് അലയ്യ എന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ നിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എല്ലാം പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹു തല അല്ലാതെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷേ ആ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ നേട്ടത്തിന് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ദുനിയവിയും മുഹ്റവിയുമായ നേട്ടത്തിന് ഇതൻ കൂടുതലായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവന് രണ്ട് ഓഫർ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്നു ഒന്ന് ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും അത് പരിഹാരമാകുമെന്നും ആഹ്റത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിനും അത് പരിഹാരമാവും ദുന്യാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ അല്ലാതെ സ്വലാസ്വലം തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനല്ല തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലിബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബ് സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അഹ്ലുബൈത്തിനെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ഹബീബ് സ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അഹ്ലുബൈത്താണ് ഈ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം ഹബീബിൽ നിന്നിട്ട് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത ആ നൂറിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ ഇവിടെയുള്ള അഹിലുബൈത്തുകളാ ഈ അഹിലുബൈത്തുകളെ നമ്മൾ മഹബത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് ഈ മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹബത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന അർത്ഥം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ മുൻഗണന കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ എന്നാണ് മഹബത്തിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അഹിലുബൈത്തിനെ മഹബത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തെക്കാൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് നാം മുൻഗണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ നമുക്ക് കൈവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ ഹിതായത്തിലേക്ക് നയിക്കും തുനിയവിയും മുഹ്റവിയുമായിരിക്കുന്ന പുരോഗതിയിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും നയിക്കും അവരുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നാൽ അതാണല്ലോ ഇവിടെ കാണുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ദീനിയായും ദുന്യവിയായും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നേട്ടവും പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ സാധാത്തിങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ അതിനുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പറയാമല്ലോ ഒരു കാലത്ത് ഈ നാട്ടിനെ മൊത്തം വിജയത്തിൽ വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനം അഹിലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയാവുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് സമീപകാലത്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ധീരമായി നെഞ്ഞൂക്കോട് കൂടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അഹിലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഇസ്സത്തോട് കൂടി നയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ അവർ അവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധാത്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രതിനിധിയായി കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദർ സാദാത്ത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ലേഖനം വായിക്കുക പല വ്യവസായികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും വിദഗ്ധനായ ആത്മീയ വ്യവസായം നടത്തുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദർ സാദാത്ത് എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് അവരോടൊന്നും മറുപടി പറയാനില്ല കാരണം അത് മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ആത്മീയ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇവിടെ പല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംഘടനകളുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് സുനിത ജമാത്തിന്റെ പുറമെ അതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള പണക്കാർക്ക് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ളവരുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രം ഫലപ്പെടുന്നതും സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരൻ ആയുള്ള മക്കള് എന്നും കോരന് കഞ്ഞ് കുമ്പിളിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പോവുക പോരുക മേലെ തല പത്താം ക്ലാസ് പോയി തോറ്റു പോരുക അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആരും ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലുരമ തുടങ്ങി വെക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലുരമ അതിന്റെ പതാക വാഹനായി മാറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഖുർആന്റെ സന്ദേശമാവുന്ന എന്ന ആ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തിലൂടെ ലോകത്തെ സമുദ്രിച്ച് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലുരമയുടെയും നൂറുലുരമയുടെയും ശാസ്ത്രീയവും ആസൂത്രിതവുമായ ആ മുന്നേറ്റത്തിലാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമുദായത്തിലെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് പാവപ്പെട്ടവനിലേക്ക് യത്തിമക്കളിലേക്ക് അഗതികളിലേക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കോണിപ്പടികൾ മരക്കെ തുറന്നു വെക്കപ്പെടുകയും പടിപടിയായി ആ പടിയിൽ ചവിട്ടി കയറി ഇന്ന് ലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും മുസ്ലിമിനും എല്ലാവർക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലുലമയുടെയും മഹാനായ സുൽത്താനുലമയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ മുന്നേറ്റത്തിന് സാധിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് അഹിലുബൈത്തിന്റെ ബദർ സാധാത്താവുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരീലുസ്താദ് അവർകൾ ആരും പോണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി താമസാദിന് വരുമ്പോഴും നിൽക്ക അതുവരെ ഇരിക്കും ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലുരമയുടെയും സുൽത്താനുലമയുടെയും പാദങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അഹിലുബൈത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം ബെന്ന് ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ ഇന്നത് ഇവിടെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരാണെന്നും സമുദായ സമുദ്ധാരകന്മാരാണെന്നും പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ റവട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തു പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ അവരുടെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഒക്കെ അവസാനിച്ചെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനം ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങളുടെയും വിലമാക്കളുടെയും മുന്നേറ്റത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കടയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാത്തവന്റെ മക്കൾക്കും ലോകത്ത് ഉന്നതങ്ങളായ ഉയർന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി ഉന്നത ഹൈ ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ വിപ്ലവം നയിക്കുകയും അവസാനം ഐക്യരാഷ്ട്ര ലോകത്തിന് മതസൗഹാദ ഉയർന്നു വന്നെങ്കിൽ ആ സ്വലാത്തിന്റെയും ബദർ അസ്മാൽ ബദറിന്റെയും അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം വാപ്പയാവുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം സെയ്ദ് അഹമ്മദുൽ ബുഹാരി ബാപ്പു മോന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സെയ്ദ് അഹമ്മദുൽ ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാ അലഹി വലിയ മഹാനായിരുന്നു ഇഹ്ലാസിന്റെ പ്രതിരൂപമായ മഹാനായ സെയ്ദ് അഹമ്മദുൽ ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാ അലഹി തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല തങ്ങൾ അവളുടെ നേതൃത്വം ഈ സമുദായത്തിന് ദീർഘകാലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അവരുടെ തണലിലായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ നാട്ടുകാരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചൊന്നായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറാൻ അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർക്കും അവിടെ നിന്ന് നയിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ
ബഹുമാനപ്പെട്ട പതിരീങ്ങളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഹബീബ് സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെയും അവിടെ തഹ്രീബൈത്തിന്റെ ഹക്ക് വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ദൈനം ദൈനംദിനം നിരന്തരം പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർത്തി അള്ളാഹു തല അത് കാണാനും അവരുടെ പിന്നിൽ കാലടി വെച്ച് ഈ സേവനത്തിൽ ഭാഗമാക്കുകളാകാനും റബ്ബ് താര നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല നമ്മുടെ എല്ലാ സതുദ്യമങ്ങളും പൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മിനിയാന്ന് പതാക ഇന്നലെ പതാക ഉയർത്തലോടുകൂടി ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സമാപന സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ ഇന്ന് പ്രചരണ ജാഥയെ അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ നാളെ കളസ സക്കാഫിയുടെ അർത്ഥഗർഭമായ ചിന്തോദ്ദേപകമായ വാഴ്ന്നുണ്ട് നാളെ മകരി വിശേഷം അതിൽ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർ തങ്ങളുണ്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നും ആത്മീയ നേതാക്കളും വിലമാക്കളും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വാഴ്ന്ന മജ്ലിസ് ഉണ്ട് പകൽ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും പകർത്താനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിവ് പോലെ അത് ആദ്യ അവസാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും ആവുന്നതും ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
സമൃദ്ധി കൈവരിച്ചു നൽപഥം മുന്നേറ്റമായി ജ്വലിച്ചു ഇരുപതിൻ സംവത്സരം മലബാറിൻ മദീനയായി വാണിടും മെഹബൂബിൻ സോല നഗർ പടൂത്തവ ദേശത്തിനഭിമാന ബദിറം സൈദി സൈദി കരകാണത്തറിവിന്റെ ബഹ്റാം സന്നിധി കണ്ണിനെന്തും തുടയാണി മഹാ കരകേറ്റുന്ന ആത്മീയ ജ്യോതി ഭാഗ്യവാ ദേശത്തിൻ അഭിമാന ബദിറം സൈദി സൈദി കരകാണത്തറിവിൻ്റെ ബഹ്റം സന്നിധി സന്നിധി കരയും കണ്ണിനെന്നും തുണയാണി മഹാ മഹാ കരകേറ്റുന്ന ആത്മീയ ജ്യോതി ഭാഗ്യവാ ൊരു തിലകം ചാർത്തും ഈ മഹാ ഈ മഹാ പോറ്റുന്നുണ്ട് അനേകരെ ഈ സ്നേഹവാ കാറ്റും കടലും പോലും ഈ സ്തുതി പാടുവാ ഏറ്റവും സന്തോഷം നമുക്കി നേകുവാ ഉന്നത പണ്ഡിത സാധാ തൂക്കൽ സ്നേഹമാ മിന്നും നന്മ നിറയും നാടിന് ഹർഷം നേടിയേ കൺമണി പതിറു സാധാ തിന്തുവാ തേടിയേ പൈതൃകമായൊരു പ്രൗഢിയിലാതെ വേറിയേ കാട്ടും സൈദിൽ മർഹബ പാടിയേ നന്മ നിറയും നാടിൻ ഹർഷം നേടിയേ നേടിയേ പൈതൃകമായൊരു പ്രൗഢിയിലാതര വേറിയേറിയേ കാട്ടും സൈദിൽ മർഹബ പാടിയേ 
خير السادة مرحبا خير السادة مرحبا كنز الحسنة مرحبا صاحب الخدمة مرحبا بدر السادة مرحبا خير السادة مرحبا كنز الحسنة مرحبا صاحب الخدمة مرحبا بدر السادة مرحبا خير السادة مرحبا كنز الحسنة مرحبا صاحب الخدمة مرحبا مرحبا يا بدر السادة مرحبا يا بدر الزمان 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 നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്യരായ ബദുരു സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ വന്യരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നവർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നിരായ തങ്ങൾ പാപ്പ സഹോദരന്മാരെ ചരിത്രങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും രചിച്ച വീരേതിഹാസത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന കൊണ്ടോട്ടിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലപ്പുറത്തിൻ്റെ വിമോചകൻ ഫാത്തിഹു മലപ്പുറം സയ്യിദുന ബദ്രുസാദാത്ത് എടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രു സാദാത്ത് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم واحسن ان الله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين സർവാദരണ്യരായ സയ്യിസ്മാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ സയ്യിദ് ജലാബിദ്ദീൻ ജീലാനി തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമലൈ തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഷിഹാബ് ഹൈദറോസ് തങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ മുഷാബറ മെമ്പറായ അബ്ദുൽ നാസർ അഹ്സനി ഒളവട്ടൂർ വേദ്യലുപവിഷ്ടരായ പ്രാസ്ഥാനിക നായകർ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന സർവർക്കും ആദ്യമായി സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ കുണ്ടോട്ടി നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്വീകരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജന്മനാട് കഴിഞ്ഞാൽ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് മലപ്പുറം കുണ്ടോട്ടി മു മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ പല വട്ടവും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണല്ലോ ഈ കുണ്ടോട്ടി അലഹമില്ല ഈ സ്വീകരണത്തിന് ഈ അതിഗംഭീര സ്വീകരണത്തിന് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഷ നികണ്ടുവിൽ പര്യാപ്തമായ പദങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പകരം ഞങ്ങൾക്ക് സദാ സമയത്തും ധ്വാ ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് കേരളം വളരെ വളർന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നാല് എയർപോർട്ടുള്ള ഏക സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കുണ്ടോട്ടി എയർപോർട്ട് കരിപ്പൂർ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതാണെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ പൗടിയും പ്രതാപവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ചിറകൊടിഞ്ഞ പക്ഷിയെപ്പോലെ അസ്തമിക്കാനെടുത്ത സൂര്യനെപ്പോലെ മന്ദീഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എസ് വൈ എസ് പോലുള്ള ധാരാളം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പല പ്രാവശ്യം അതിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അൽഹമില്ല ആ പഴയ പ്രൗഢിയിലേക്കും പ്രതാപത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ അതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായ ഭരണാധികാരികളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയും അതിന് സമരം ചെയ്ത ഈ ശബ്ദമുയർത്തിയ എസ് വൈ എസ് പോലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട് വളരെ വളർന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വളരെ വളരെ പുരോഗമിച്ചു പത്തോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഈ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടോ കലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടോ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടുകൾ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോകാൻ കാലിക്കറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരിസര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അന്ന് കൊങ്കേ റെയിൽവേ ഇല്ല ബോംബെയിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്ത് ബോംബെയിൽ മുസാഫർ ഖാനയിൽ മറ്റ് ഇതര സ്റ്റേറ്റുകാരുമായി ദിവസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളോളം അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങനെ അക്ബർ നൂർജഹാൻ പോലുള്ള കപ്പലുകളിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച യാത്ര ചെയ്ത് പലപ്പോഴും അവിടെ എത്താൻ മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം പിടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കുണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ സുബഹി നിസ്കരിച്ചാൽ മഹരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ മസ്ജുൽ ഹറാമിലേക്ക് എത്തുന്ന കാലം മോഡേൺ ടെക്നോളജികളുടെ വികാസമാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവാചക തിരുമേനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാം ഒരു മഹൽ വജ്രത്തിൽ പ്രവാചക തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചതായി കാണാം ഒട്ടനവധിയായിരിക്കും ഹാജുമാർ കൂടുന്നതാവട്ടെ കുറെ ഫ്രീ ചാൻസുകളായിരിക്കും വളണ്ടിയർമാരാകാം അമീറുമാരാകാം ഡെപ്യൂട്ടി അമീറുമാരാകാം അല്ലെങ്കിൽ പല സ്പോൺസേഴ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്തതാകാം എല്ലാം സന്തോഷകരമാണ് നറുക്കെടുപ്പിന്റെ വേണ്ടി വരും സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ കോട്ട രക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് നിരു അനിവാര്യമായി വരും എഴുപത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പരിധി നിക്ഷയിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം സന്തോഷകരമാണ് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു യുഹവനു അലൈഹിമു സഫാർ യാത്ര വളരെ വളരെ എളുപ്പമാകും മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ പിടിച്ചിടുന്നത് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ആയി ചുരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാൽ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മഗ്രിബ് കുണ്ടോട്ടി മസ്ജിൽ ഫത്തിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ച കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ മസ്ജിൽ ഹറാമിൽ എത്തുന്ന കാലം അതിവിദൂരമല്ല സന്തോഷിക്കാം 
ഭക്ഷണം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പക്ഷേ ശേഷം പറയുന്നതാണ് വളരെ വളരെ കേന്ദ്രകരം മൂന്നും നാലും ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് വീടും പറമ്പും ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ബിസിനസ്സുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിർത്തി വെച്ച് താൻ സർവസ്വം സമർപ്പിച്ച് പുറപ്പെടുന്ന യാത്ര തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ഒരു തെറ്റും പുറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഹസനാത്തും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലം അതാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അഥവാ മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ അതുപോലെ തന്നെ സയൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വളർന്നു വരുന്നു പക്ഷേ ധാർമ്മിക ബോധം അവിടെ ഇല്ല കുടുംബ ബന്ധമില്ല സ്നേഹമില്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രമാത്രം മാസങ്ങളുടെ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്ന കുൻ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിനെയും ജിദ്ദയെയും മണിക്കൂറുകൾ ചുരുക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ബെഡിൽ ഒരു തലയിൽ രണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ കൈ കൈവരുകൾ ഒട്ടിച്ചേർന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സടുപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ഏത് ശാസ്ത്രത്തിനാണ് സാധിച്ചത് ഏത് സൈക്കോട്ടിസ്റ്റിനാണ് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിനാണ് സാധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ കേരളത്തിലുടനീളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് കേരളത്തിലുടനീളം എഴുത്തുകൾ കണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ തകർച്ചയുടെയും നാശത്തിന്റെയും കാരണം ഇവിടെ അധ്യ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം റെഡിയാകും സർവരും അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ധരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നോടുകൂടി കേരളത്തിൽ നൂറ് ശരത കൈവരിച്ച പ്രദേശമായി നമ്മുടെ കേരളം അന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ ഫാമിലി കോർട്ടുകളില്ല മുൻസിപ് കോർട്ടുകളും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ടുകളുമായി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് കുടുംബ കലഹങ്ങളുടെ ആധിക്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇവിടത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുൻസിപ് കോർട്ടുകൾക്ക് കഴിയാതെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഫാമിലി കോർട്ട് വന്നു അന്ന് കേരളത്തിൽ നാല് നാല് ഫാമിലി കോർട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്ര ഫാമിലി കോർട്ടുകളാണ് ഇന്ന് എത്ര എത്ര സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് എത്ര സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് എത്ര കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം കേവലം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം സുൽത്താൻ മുസ്താദ് ആ മഹത്തായ നേതൃത്വം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമായിട്ട് അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് താജുലുമയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം മുസ്താദും അതിൽ അർപ്പിതമായപ്പോൾ അവരെടുത്ത തീരുമാനം എല്ലാ കേരളം മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസ നഗരങ്ങളായി മാറണം കേരളത്തിലാരും പിന്നാക്കം നിൽക്കരുത് അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടു അലഹമില്ല നമ്മുടെ കുണ്ടോട്ടി ബുഹാരി ആ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നിർമ്മിതമാണല്ലോ ഇന്ന് കുണ്ടോട്ടി ബുഹാരി എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബി അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു അതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂൺ ആറിന് മലപ്പുറത്ത് സ്ഥാപിതമായ വളരെ ലളിതമായ രൂപത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മൈദിൻ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഏഴ് സെന്റ് സ്വന്തമായുള്ളതല്ല കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണം ഒരു സെന്റും ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമിയും സ്വന്തമായില്ല അവിടെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികള് പണ്ട് പൂർവീകരുണ്ടാക്കിയ സ്വലാത്തു നഗറിൽ ആ പഴ കള്ളാടി മുക്കല്ലെങ്കിൽ തറയ്മാൽ പള്ളിയിലുണ്ടാക്കിയ ആ പള്ളിയിൽ താൽക്കാലികമായി തുടങ്ങിയ ധറസ് അള്ളാഹുന്റെ തോഫീക്കോടുകൂടെ ഇന്ന് നൂറ്റി അറുപത് ഏക്കറുകളിലധികം ഭൂമികളിലായി ഏഴ് പ്രധാന ക്യാമ്പസുകളിലായി നാൽപ്പത് സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറിയതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത് കേവല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമല്ല മറിച്ച് മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി എന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇന്ന് മഴതിന് ഇരുപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് മഴതിന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ തുടക്കം കുറിച്ചു അതൊരു ഷെഡിലായിരുന്നു തുടക്കം നൂറും ഇരുന്നൂറും രൂപയാണ് അല്ലെ മുന്നൂറും നാനൂറും രൂപയാണ് അന്ന് ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നത് അന്ന് മലപ്പുറത്ത് ഹൈ ഹൈ ക്വാളിഫൈഡും ഹൈ ഹൈ പ്രൊഫൈൽഡും ഒക്കെയായ ഡോക്ടർമാർ അഡ്വക്കറ്റുമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്നേക്കർ സ്വന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങി അവർ സ്കൂൾ തുടങ്ങി അതിന്റെ നോട്ടീസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആ നോട്ടീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക ടീച്ചേഴ്സിന് 
ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക മിനിമം ശമ്പളം അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് അയ്യായിരം പോയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രമന്റ് ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അവർ ഒന്നുകൂടി എഴുതി എൻ ബി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മദ്രസ പഠനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല പതിനാറ് പതിനേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചാൽ എസ് എസ് എൽ സി വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല വിജയിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടില്ല എം ബി ബി എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റുകളായി മാറാൻ കഴിയില്ല ആ സമയത്താണ് മഴദിൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം പല പരിഹാസങ്ങൾക്കും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ചെറുതായി തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി നൽകിയത് മതപഠനമാണ് പക്ഷേ മതപഠനം മാത്രമല്ല മഴദിൻ ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഹാർമണി ഓഫ് സയൻസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മോറാലിറ്റി ഇതാണ് മഴദിന്റെ മുദ്രാവാക്യം അഥവാ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മിക പഠനവും ഈ മൂന്ന് കൂടി സമന്വയിപ്പിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാരും പ്ലസ് വൺ തോറ്റിട്ടില്ല എസ് എൽ സി തോറ്റിട്ടില്ല ഇത് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വിരിതൻ മലപ്പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയില് നൂറ് ശതമാനം പരാജയമുള്ള നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം വിജയമുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്കൂൾ അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തോൽക്കാൻ കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അന്ന് സ്വരാത്തു മതിരിച്ചിൽ പ്രസംഗിച്ചത് മലപ്പുറം ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവരാണോ എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളെ തിരുവനന്തപുരത്തെയും കോട്ടയത്തെയും കൊല്ലത്തെയും ഇടുക്കിയെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളാം ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ല ഉന്നത വിജയ ശതമാനം നേടുകയായി എന്നല്ല ഏറ്റവും മലപ്പുറം ജില്ലയിലായി മാറി ഇന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തില് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് കുറെ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ സീറ്റ് കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തോട് പറയാനുള്ളത് ആ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സീറ്റ് ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അടുത്ത വർഷം ഒരു കുട്ടിയും ഉന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സീറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിവിടത്തെ ഭരണകൂടത്തോട് ഉണർത്തലോട് കൂടെ തന്നെ ഈ മലപ്പുറം ജില്ല ഇങ്ങനെ വളർന്നതിന്റെ പിന്നെ രഹസ്യം എന്ത് ഇവിടത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രം സർവേ നടത്തി അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എഴുതി അതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുമല്ലോ പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഇത് സമസ്ത പറഞ്ഞതല്ല റൈസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞതല്ല സുൽത്താൻ ഉലമ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വസ്തുത പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ ഇടല് മഞ്ചേരി ജാമ്യ ഹിക്കമിയ വന്നു കുണ്ടോട്ടി ബുഹാരി വന്നു മോങ്ങത്തുമ്പുൽ കുറ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഴുതിരി വന്നു അതുപോലെ മജുമഴികൾ വന്നു എടവണ്ണപ്പാറ ദാറുല്ലമാന് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജരാലിയ വാഴക്കാട് വന്നു ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലുലമ മഹാനായ റൈസുലുലമയും മഹാനായ സുൽത്താലുമയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു ആ കുട്ടികളൊക്കെയും ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഉപാവുധരിച്ച കുട്ടികൾ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾ അടുത്ത വേഴാഴ്ച സ്വലഹത്ത് നഗറിൽ വന്നാൽ രാവിലെ വൈശരിത്തിന് തുടക്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നാനൂറ് ബിരുദ്ധധാരികൾക്കാണ് അതിരികൾക്കാണ് ബിരുദ്ധം നൽകുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെ വലിയ നേതൃത്വം മഹാനായ റൈസുൽ ഉലമ മഹാനായ സുൽത്താൽ ഉലമ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെ വലിയ നേതൃത്വം താജുൽ മുഹക്കീൻ ഷെയ്ഖുന കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് അതുപോലെ പൊന്മള മൊയ്തീൻ കുട്ടി പൊന്മള മൊയ്യുസുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ കിതാബുകൾ നന്നായി ോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ നല്ല കഴിവുകളുണ്ട് അവർക്ക് ബഹുഭാഷാ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിയിലും നൂറ് ശതമാനം എ പ്ലസ് എൽ ആറ്റിലും വാങ്ങലോട് കൂടെ തന്നെ കിതാബിലും നല്ല കഴിവ് കഠിന വിജയ ശതമാനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ 
നടക്കില്ല എന്ന ധാരണകൾ തിരുത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അതോടുകൂടെ തന്നെ മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ ഒന്നും പറയുന്നത് സാങ്കല്പികളങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളല്ല പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടാണ് മഴതിൻ വൈശന്യം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്മൈൽ ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയത് മഴതിനിലാണ് മറ്റൊരിടത്തും ഇന്നേ വരെ സ്മൈൽ ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ക്യു ആർ കോഡ് ശിഷ്ടത്തില് ഏത് അന്തന്നും മലയാള ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാ ാണ് ഒരു ബട്ടനങ് അമർത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇവരെ ദേശീയ പത അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പതാക അങ്ങനെ ഉയർത്തുന്ന റിമോട്ട് സിസ്റ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഴതിൻ വളരുന്നത് ദേശീയ പതാകയോട് എല്ലാ ആദരവുകളും ബഹുമാനങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ അതുപോലെ തന്നെ മഴതിൻ ലൈബ്രറി നിങ്ങൾ വന്ന് കാണാം ഇവിടെ ധാരാളം ബിസിനസ് ുണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം കടകളുണ്ട് ഒന്ന് പറയട്ടെ നാടിന്റെ വികസനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കുണ്ടോട്ടിയല്ല നിങ്ങൾ കാണുക ഇവിടെയുള്ള കടകളിലെല്ലാം ധാരാളം സെൽസ്മാരുണ്ട് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെയുള്ള കടകളിലൊന്നും സെൽസ്മാരുണ്ടാവില്ല അക്കൗണ്ടന്റുമാരുണ്ടാവില്ല മരിച്ചു പോകുമെന്നല്ല പറയുന്നത് മായതിൻ കൊണ്ടുപോകും എന്നല്ല പറയുന്നത് കേരളം വളരുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും സ്വപ്നങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുകളും റോബർട്ടുകളും അതുപോലെ സെൻസർ ടെക്നോളജികളും അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ടുകളും ഒക്കെയും സാർവത്രികമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ യൂറോപ്പിലെ അല്ല പറയുന്നത് യു എസ് അല്ല പറയുന്നത് കൊച്ചിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഷോപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരൊറ്റ സെൽസ്മാനും വേണ്ട ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടന്റും വേണ്ട ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ മാത്രം മതി എന്നാൽ അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപതിനാണ് കൊച്ചിയിൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ അതിന്റെ നാലു വർഷം മുമ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ മഴതിൻ അക്കാദമിയിൽ ലൈബ്രറി കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത സംവിധാനത്തിൽ ഇവിടെയാണ് മഴതിൻ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് പലർക്കും ചോദ്യമുണ്ട് ഏത് ഈവന്റ് ടീമാ മഴതിൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് മഴതിൻ മീഡിയകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് പലർക്കും അറിയേണ്ടത് അതാണ് എന്നാൽ ഇക്കാലം വരെ ഒരു ഈവന്റ് ടീമിനെയും മഴതിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പല ഈവന്റ് ടീമുകളും മഴതിൽ വരാറുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഈവന്റ് ടീമും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ ആ ലൈബ്രറി മഴതിന്റെ സന്തതികളാണ് ഈ കൊടി ഇന്നലെ ഉയർത്തിയത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ എല്ലാ മഴതിന്റെ സന്തതികളാണ് ഇതാണ് മഴതിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് കിതാബുകളിലും ഏത് ഫുനൂനുകളിലും സമപ്രായക്കാർ അപേക്ഷിച്ച് ഓതി കൊടുക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ളവർ അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെയായി മർക്കസിൽ നിന്ന് തഹസുസിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങുന്നവര് അതിനികളായ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ ആ പണ്ഡിതന്മാർ നെറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ജെ ആർ എഫ് കഴിഞ്ഞവരില്ലേ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ലേ ത്ത് ഏത് സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നവരില്ലേ ഇവിടെയാണ് കാലം മാറ്റുന്നത് മഴതിൻ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന തത്വമില്ല സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു നിങ്ങൾ മഴതിൻ വെബ്സൈറ്റ് മഴതിൻ അറിയാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മഴതിൻ അറിയാം ആർക്കും മഴതിൻ അറിയില്ല എന്നാ വസ്തുത എല്ലാവർക്കും മഴതിൻ അറിയാ അവിടെ വലിയൊരു സ്വരാത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പിരിവോട് പിരിവാണ് അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളും ഉണ്ട് ഇതാണ് മഴതിൻ എന്നാണ് മഴതിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ മഴതിന്റെ ജു പാർക്ക് മഴതിൻ മഹബാ സ്ക്വയറ് മഴതിന്റെ ഷീ ക്യാമ്പസ് മഴതിന്റെ ക്യൂ ലാൻഡ് മഴതിന്റെ ദാറു സഹ്റ മഴതിന്റെ ഓരോ സംവിധാനങ്ങളും നിങ്ങൾ അടുത്തറിയണം 
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കേരള ഗവർണർ വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇരുപത് അംബാസഡർമാർ ഇവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ നിരവധി മന്ത്രിമാർ വരുന്നത് എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നോക്കുന്ന മദ്യൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായി അലൈൻസുമായി എം ഐ സൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ത് അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കിട്ടുന്നതല്ല എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് മൈദിൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഏഴ് ഭാഷയിലാണ് മൈദിൻ വെബ്സൈറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം അത് കാണണം അതെല്ലാം നോക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണോ ഇല്ലേ എങ്കോമിയ നടക്കുമ്പോ അഞ്ച് പ്രതിനിധികൾ ഡൽഹി പോയി ഒരാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നിന്നു അന്ന് ഒരാളെ മാത്രമേ മൈദിലേക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ സച്ചാരണ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അന്ന് മൈദിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ വൈസിനി നടക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപതോളം അംബാസഡർമാരെ കിട്ടിയത് അതെല്ലാം ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഇമെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ അവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാം വലിയ വലിയ സ്വീകരണങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു അംബാസഡർ മാത്രം ഞങ്ങളെ വേണ്ടത്ര പരിഗണിച്ചില്ല ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുത്തപ്പോ അതൊക്കെ മേശയിൽ വെച്ചു ബ്രോഷർ വെച്ചപ്പോ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഇരുപത്തേഴ് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകൂല പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പതിനേഴ് കേരള ഗവർണർ വരുന്നുണ്ട് അന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇവിടുന്ന് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ ഇവര് പത്തൂത്ത കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നിട്ടു ഇവര് പത്തൂത്ത കോൺഫറൻസ് എന്താണ് അതെന്താണ് അത് ഏതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മഴതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കണം അങ്ങ് അറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കൊടി ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്ന് മാത്രല്ല വലിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്വീകരിച്ചത് അതാണ് മൈദിൻ എന്തെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് എട്ട് തീയതികളില് സ്വലാത്ത് നഗർ വിനീതൻ അന്ന് സ്നേഹയാത്രാ പര്യടനത്തിലാണ് അതേ സമയത്ത് സ്വലാത്ത് നഗറിൽ നൂറ് കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഫിഖ് പഠന ക്യാമ്പ് നടക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ ഇവര് പത്രൂത്ത കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയാണ് വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് എം പി രാഘവൻ സാർ അവിടെ വന്നത് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ആ കോൺഫറൻസിൽ ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ ഓരോ പേപ്പറുകളും ഇവര് പത്തൂത്തെ കുറിച്ച് ഇവര് പത്തൂത്തെ കേരളം മറന്ന് എത്രമാത്രം ഖേദകരമാണ് ഇന്ന് ജാതി മതഭേദമന്യേ കേരളത്തിന്റെ ആധികാരിക ചരിത്രം എഴുതണമെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇവര് പത്തൂത്തയുടെ രഹില വേണ്ടതില്ലേ ആ ഇവര് പത്തൂത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തോളം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലേ ഏഴ് തവണ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ ഇവര് പത്തൂത്തയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചത് മക്കൾ മരിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ലേ കേരളം പൂർവീകരം മറക്കാൻ പാടുണ്ടോ അവിടെയാണ് മഴതിന് ഇവര് പത്തൂത്ത കോൺഫറൻസ് മൊറോക്കോയിൽ അഗാധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ഇവര് പത്തൂത്ത സന്ദ്രാദ്യം അവിടെ തുടങ്ങി രണ്ടാമത് മഴതിൽ എനിക്ക് കോഴിക്കോടിന്റെ അംബാസഡർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്ഥലം തരാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ കോളേജ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സയൻസ് സംയുക്തമായി കൊണ്ട് അതിക്കയെ കുറിച്ച് ഇരുപതോളം വലിയ വലിയ നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവരും ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്നവരുമായി പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ എന്നലെ ഞാൻ അവിടെ കുറെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ചതിക്കിയ ചൊല്ലിപ്പിരിയാം ഇവിടെയാണ് മഴുതിൻ അതിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് ഇതൊന്നും ചെറുതല്ല സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് എത്തില്ല അങ്ങനെ കുറെ പറയാണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് തിമ്പുക്തുവാണ് ഏറ്റവും ഹെറിറ്റേജ് പ്രദേശമാണെങ്കിൽ മഴുതിൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അടുത്ത സമീപ ഭാവിയിൽ തിമ്പുക്തു അല്ല മലബാറാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് അറിയിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മഴുതിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഴുതിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം മഴുതിൻ നന്നായി അറിയിക
ചെയ്യുക എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് നാല് ദിവസവും ഇൻഷാ അള്ളാ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച അവിടെ തുടങ്ങുന്ന സരദ്ധാന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ലോക പ്രഭുക പ്രഭുക വ്യവസായം വ്യാപാരിയുമായ യൂസുഫ് അലി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്മശ്രീ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ